வெல்கம் டு டிஎஸ் டம்மி சயின்டிஸ்ட் சயின்ஸ் சூப்பர் ஃபன் அண்ட் சூப்பர் மேஜிக் நான் உங்கள் மகேந்திரன் இன்னைக்கு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாவே தெரியும் இஸ்ரோ வந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருஷம் மங்கல்யான் அப்படின்ற ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை மார்ஸுக்கு அனுப்புனாங்க ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வருஷம் செப்டம்பர் கடைசி வாரத்தோட நாலு வருஷத்தை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி இன்னுமே ஆர்பிட் பண்ணிகிட்ருக்கு இது நம்ம ரொம்பவே செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இது ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் இந்த நியூஸ் என்ன தான் பழைய நியூஸாக இருந்தால் கூட அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை பற்றி ஏகப்பட்ட சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த விஷயத்தையும் அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எதுக்காக அனுப்பப்பட்டது அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் என்னென்னத்தெல்லாம் டேட்டாவை நமக்கு கொடுத்துருக்கு இன்னும் எத்தனை வருஷம் அது மிஷனை கண்டினியூ பண்ணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த மங்கல்யான் வந்து என்ன பர்பஸ்க்காக மார்ஸுக்கு அனுப்பப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மார்ஸோட லேண்ட் சர்ஃபேஸையும் மார்ஸோட அட்மாஸ்ஃபியரையும் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டடி பண்ணுறது தான் அனுப்பப்பட்டது இப்படி பார்க்கும்போது அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் அஞ்சு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அனுப்பப்பட்டது அதெல்லாமே வந்து மார்ஸோட லேண்ட் சர்ஃபேஸை கம்ப்ளீட்டாக இமேஜ் பண்ணும் மார்ஸோட லேண்ட் சர்ஃபேஸில் எந்த இடத்துல ஹாட்டாக இருக்கும் கோல்டாக இருக்கும் ஃபுல் டெம்பரேச்சரையும் ஸ்டடி பண்ணும் அதே மாதிரி மார்ஸோட லேண்ட் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எப்படி வாட்டர்லாம் எவப்ரேட் ஆகும் மார்ஸோட அட்மாஸ்ஃபியரில் மீத்தியன் கேஸ் இருக்கா இல்லையா மார்ஸோட அப்பர் அட்மாஸ்ஃபியர் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டடி பண்ணும் இதெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி மார்ஸில் மனுஷங்க வாழ்ந்துருக்கிறாங்களா இல்லை இதுக்கு மேலே நம்மளால் மார்ஸில் வாழ முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த மிஷனை பற்றி ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இந்த மிஷன் வந்து நாலு வருஷத்தை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி இன்னுமே கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கு இது ரொம்பவே ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மிஷனுக்காக இஸ்ரோ வந்து ஒரிஜினலாக டிசைன் பண்ண மிஷன் டைம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆறு மாதம்தான் ஆறு மாதம்தான் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மார்ஸை ஆர்பிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிசைன் பண்ணாங்க அவங்க ரொம்பவே ஃபுல் அனாட்டமியோட ஃபுல் ஃப்ளஜ்டாக வந்து அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை டிசைன் பண்ணதுனால அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து நாலு வருஷத்தை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி இன்னுமே ஆர்பிட்டை கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இது ரொம்பவே ஆச்சரியமான விஷயம் ஸோ இந்த மிஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்குமே கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட் நம்புகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து பிளாக் அவுட் பீரியட் அண்ட் ஒயிட் அவுட் பீரியட் அப்படின்ற ரெண்டு பீரியடை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கடந்து வந்திருக்கு ஸோ பிளாக் அவுட் பீரியட் ஒயிட் அவுட் பீரியட் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சன் எர்த் மார்ஸ் இது மூணுமே வந்து ஒவ்வொரு இருபத்தாறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து சோலார் கன்ஜக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எர்த்தும் மார்ஸும் வந்து சன்னுக்கு ஒரு சைடில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து ஒயிட் அவுட் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ வந்து எர்த்து மேலே ஏகப்பட்ட சோலார் ரேடியேஷன் படும் அப்போ வந்து எர்த்துக்கும் மார்ஸுக்கும் இடையிலான சேட்டிலைட் கம்யூனிகேஷன் ரொம்பவே பாதிக்கும் பிளாக் அவுட் பீரியட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எர்த்தும் மார்ஸும் வந்து சன்னுக்கு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கும்போது எர்த்துக்கும் மார்ஸுக்கும் இடையிலான சேட்டிலைட் கம்யூனிகேஷன் சோலார் ரேடியேஷனால் ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகும் இதுக்கு பேர் நம்ம பிளாக் அவுட் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு பீரியட்லேயுமே வந்து சேட்டிலைட் எர்த்துக்கு கம்யூனிகேஷனை சென்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ வந்து திரும்பவும் இந்த பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சேட்டிலைட் கம்யூனிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த மிஷன் கண்டினியூ ஆகும் ஸோ இந்த பீரியடை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கடந்து வர்றது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம் ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கடந்து வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எப்போ அனுப்பினோமோ அதே மாதம் வந்து நாசாவும் ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை மார்ஸுக்கு அனுப்புனாங்க நம்ம அனுப்பின ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டுக்கான செலவு வந்து நானூற்றம்பது கோடி தான் அவங்க அனுப்பின ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டுக்கான செலவு வந்து கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் கோடி நம்ம வந்து இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை டிசைன் பண்ணி அனுப்புறதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட டைம் வந்து பதினஞ்சு மாதம்தான் அவங்க எடுத்துக்கிட்ட டைம் வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம டிசைன் பண்ண ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எவ்வளோ எஃபிஷியன்ட் அப்படின்றத நீங்களே முடிவு பண்ணி பார்த்துக்காங்க அண்ட் ஃபைனலாக இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் நமக்கு என்னென்னத்தெல்லாம் டேட்டாவை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மார்ஸோட சர்ஃபேஸை ஏகப்பட்ட இமேஜ் எடுத்திருக்கு கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரத்தி எண்பது இமேஜுக்கு மேலே எடுத்து நமக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த இமேஜஸ் எல்லாம் வச்சு மார்ஸை பற்றி இஸ்ரோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அ
இஸ்ரோ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து மார்ஸை ரொம்பவே க்ளோஸஸ்ட்டாக ஆர்பிட் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இன்டூ டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் அந்த எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் ரிசர்ச் பண்ணும் ஸோ இந்த விஷயத்தெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு இந்தியனா இந்த மார்ஸ் மிஷன் நினச்சி ரொம்பவே பெருமைப்பட்டுக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் செம்லி கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸ்க்கு சோஷியல் மீடியா பேஜஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸோட நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் பை ஃப்ரம் டமி